കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ പ്രസാദേട്ടനെ അന്വേഷിക്കാവുന്ന സകല ഇടത്തും ജേട്ടൻ ചെന്നിരുന്നു എവിടെ ഏട്ടനില്ല ജേട്ടൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രസാദേട്ടനെ ദുർഗേച്ചി എവിടുന്ന കണ്ടെത്തുക എന്തായാലും ദുർഗാമയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നും കാണാതെ ദുർഗാമ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് എന്തു തന്നെയായാലും ദുർഗേച്ചിക്ക് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മളും ഏട്ടൻ തിരികെ വരാനല്ലേ കാത്തിരിക്കുന്നേ അമ്മേ ദുർഗാമ പണ്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ദുർഗാമ ആരോടും പറയില്ല ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ച അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ശബ്ദം ഉയർത്തും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് ദുർഗേച്ചിയുടെ ഇത്തരം ചില പിടിവാശികളാ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യം നശിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദുർഗേച്ചി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കണം അങ്ങനെ ദുർഗേച്ചിക്ക് ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് എവിടെ വരും അച്ഛനെ കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാ അച്ഛൻ വരുമെന്ന് അമ്മ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അയാൾ എവിടെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അയാളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നിന്റെ അച്ഛൻ മടങ്ങി വരും അത് മാത്രം നീ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി അയാളെ തിരികെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണോന്നാ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരതിയും താലപ്പൊലിയുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലോ എന്നെ പോലൊരു ശല്യക്കാരിയെ വീണ്ടും സഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വരുന്ന അയാളെ ഉചിതമായിട്ട് വേണമല്ലോ വരവേൽക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയായി പോയി ഞാൻ അത് ഞാൻ എത്ര മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല അത് കാരണം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ തിരിച്ചറിവ് ചേച്ചിക്കുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ അത് സാധ്യമാവും സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനവും പ്രസാദേട്ടന്റെ സ്നേഹവുമാണ് അതിനുവേണ്ടി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ മറക്കുക എല്ലാം ക്ഷമിക്ക ഇതെന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയല്ലേ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെന്താ കുഴപ്പം അത് ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാ അവിടേക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞാനിപ്പോ എ സി പി ലേഖയായിട്ടാ പ്രസാദിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയേ തീരൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എ സി പി ലേഖ എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് റോൾ ഒരു പരാതി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എനിക്കതിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാക്കണ്ടേ നീ കാര്യം തെളിച്ചു പറ ലേഖ ദുർഗ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ പരാതി അതനുസരിച്ച് ദുർഗയുടെ ഭർത്താവായ പ്രസാദിനെ ഞാൻ ദുർഗയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാതായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഊഹിക്കാലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രസാദിനെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് 
ഇത് നീ എന്നോട് കാണിച്ച ചതിയാ ലേഖ നിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പ്രസാദ് ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി നീ വണ്ടി തിരിച്ചെടുക്ക എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണം നീ വണ്ടി പിന്നോട്ട് എടുക്ക പ്രസാദ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല പ്രസാദിനെ ദുർഗയെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഈ വണ്ടി പിന്നോട്ട് ഞാൻ എടുക്കില്ല ലേഖ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാന്ത് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗെ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതൊക്കെ പ്രസാദിന്റെ തോന്നലാണ് പ്രസാദിനെ ദുർഗയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് പ്ലീസ് പ്രസാദ് പ്ലീസ് നിങ്ങളാണല്ലേ ലേഖ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ ഏട്ടന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കിടയിലേക്ക് കയറി വന്നത് പ്രിയ നീ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കണം എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലേഖ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നീ പറയുന്നേ ഏട്ടനൊന്നും അറിയാത്തത് പോലെ സംസാരിക്കരുത് ഇവര് കാരണമല്ലേ ഏട്ടന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലായത് അങ്ങനെ ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏ ലേഖ കാരണം അല്ല ഞാനും ദുർഗയും തമ്മിൽ അകന്നത് അത് നീ അറിയണം എന്തൊക്കെയായാലും അച്ഛൻ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് ശരിയായില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഈ മനസ്സ് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഇവിടെ നിറങ്ങി പോവാതെ അമ്മയുമായിട്ട് രമ്യതയിൽ എത്തണമായിരുന്നു അതി അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നേനെ സമനില തെറ്റിയ പട്ടില്ലേ ദുർഗ എന്നോട് പെരുമാറിയത് അമ്മയെ കുറിച്ച് അച്ഛന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാലോ അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് അമ്മയെ ബാധിക്കും സ്വയം മറന്ന് അമ്മ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എസ് പി ഓഫീസിന് മുന്നിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും വല്ലാത്ത ഷോക്കാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നൽകിയത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും അതിന്റെ ഒപ്പം അച്ഛൻ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകൂടി ചെയ്തപ്പോ അത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തും കാര്യമായ തെറ്റുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാതെ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള വഴക്ക് അപ്പൊ തന്നെ തീർന്നേനെ ഏട്ടാ ഇവരെ കണ്ട ദുർഗച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഏട്ടൻ അറിയാല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഏട്ടൻ ഇവരെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ മനപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുർഗ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് എനിക്കൊരു പരാതി തന്നിരുന്നു പ്രസാദിനെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ പരാതിയിൽ ദുർഗ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ പരാതി ഞാൻ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസാദിനെ ദേ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരം ദുർഗയോട് പറയണം പ്രസാദിനെ നേരിട്ട് ദുർഗയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും അല്ലാതെ ഒരു വഴക്കിനും ബഹളത്തിനും വന്നതല്ല ഞാൻ 
പിന്നെ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ യാതൊരു തരത്തിലും അതിരു വിട്ട ബന്ധം ഞാനും പ്രസാദം തമ്മിലില്ല ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ ചെന്ന അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുർഗേച്ചിയുടെ ബുദ്ധി വിജയിച്ചു ലേഖ തന്നെ പ്രസാദേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏട്ടനെ അന്വേഷിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർഗേച്ചി പോയത് ലേഖയ്ക്ക് പരാതി കൊടുക്കാനാണല്ലേ കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷ അറക്കുന്ന വിദ്യ നന്നായി അമ്മേ അമ്മയോട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ മടങ്ങി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അമ്മയായിട്ട് ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ഒത്തു തീർപ്പാക്കണം അതെ അത് തന്നെ ചേച്ചിയോട് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ചേച്ചി കഴിഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സ് വെക്കരുത് ഏതോ കഷ്ടകാല സമയത്ത് ഏട്ടനും ചേച്ചിക്കും തമ്മിൽ അകൽച്ചു ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇപ്പോ ആ കഷ്ടകാലം കഴിഞ്ഞു കിട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ദുർഗേച്ചിയുടെ കുടുംബമാണ് ദുർഗേച്ചിയുടെ ജീവിതമാണ് ഇനി അതിൽ ഒരു ആലോസനം ഉണ്ടാവരുത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ദുർഗേച്ചി തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അമ്മേ അച്ഛനായിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചോളാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയായിട്ട് അച്ഛനും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുത് അമ്മ അതെനിക്ക് വാക്ക് തരണം ഇല്ല മോനെ ഇനി ഞാൻ കാരണം ഈ വീട്ടിലൊരു സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാവില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രസാദേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പ് എന്നാ ചേച്ചി ഏട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ എന്തു പറ്റി അല്ല പ്രസാദേട്ടനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഒരു മടി ഇങ്ങനെ ചമ്മാൻ വേണ്ടിയേ പ്രസാദേട്ടൻ ദുർഗേച്ചിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല വന്നേ ഏ സ്വന്തം ഭർത്താവായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചമ്മലും മടിയും ഒന്നും വേണ്ട ചെല്ല് ചെല്ല് ദുർഗേച്ചി ചെല്ലങ്ങോട്ട് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രസാദേട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ പോവുക എന്നോടുള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ മറന്ന് പ്രസാദേട്ടം വന്നില്ലേ അപ്പൊ അവൻ നിന്നോട് കാണിച്ച വിശ്വാസ വഞ്ചനയൊക്കെ നീ മറന്നു പോയോ അതുവിനെ കാലക്കെടിന് പ്രസാദേട്ടന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പച്ചി ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തീരും കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണമെന്ന പ്രിയ ആദിമോനു ഒക്കെ പറയുന്നു ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നി പിണങ്ങി അകന്നു പോകാൻ എളുപ്പമാ ഒന്നാവാനാ പ്രയാസം ഏതായാലും ഇനി വഴക്കിനും പിണക്കത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല ഞാൻ പ്രസാദേട്ടനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിൽക്ക നീ അവരെ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പച്ചി എന്തിനാ ഇനി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നേ പ്രസാദേട്ടനോട് വഴക്കിട്ട് കഴിയാനൊന്നും എനിക്കിനി വയ്യ ഓ ഇടി നീ ഒരു പെണ്ണാണോടി പ്രസാദ് നിന്നെ മറന്നിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹം മറന്നിട്ടല്ലേ വേറൊരത്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ പോയത് അവര് തമ്മിലല്ലേ ഇത്രയും നാളും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞത് ആലോചിക്കുമ്പച്ച എനിക്ക് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു അവളോടൊപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നവൻ ഓ നീ അല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറൊരു പെണ്ണ് ഇതുപോലൊരുത്തിനെ പിന്നീട് അടുപ്പിക്കും ഞാനാണ് നിന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അവനെ ചൂലെടുത്തടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടേനെ ഇവിടുന്ന് 
പിന്നീട് ഒരു കാലത്തും ചത്താലും അവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വയ്ക്കില്ല നീയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാത്തവനല്ലേ അവൻ നിന്നെ വില കൽപ്പിക്കാത്തവന്റെ മുന്നിൽ നീ എന്തിനാ താളു കൊടുക്കുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണി നിന്റെ അന്തസ് നീ എന്തിനാ പണയം വയ്ക്കുന്നേന്ന് അവൾക്കേ അവനോടുള്ള ഭ്രമം തീർന്നപ്പോ അവൾ അവനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവളുടെ മുന്നിൽ നാണം കിടാനാ നീ പോന്നേ ആണോന്ന് ദുർഗേ നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്ക വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ സ്പ്രേയുടെ മണവുമായിട്ട് വന്ന അവനെ നീ എന്തിന് സ്വീകരിക്കണം നിനക്കും ഇല്ലേ ആത്മാഭിമാനമൊക്കെ നീ ചിന്തിക്ക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയല്ലേ ശരിയാവില്ല ദുർഗയായിട്ടിനെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാൻ ആവില്ല അതൊക്കെ പ്രസാദിന്റെ അനാവശ്യ ചിന്തകളാ ആദ്യം ഇത്തരം തോന്നലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ദുർഗയുമായുള്ള ഇഷ്യൂസ് പ്രസാദ് സമാധാനമായി നേരിട്ടാ മതി ഇവിടെ ഒരു കലഹവും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും നാളും സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടാ എനിക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നത് ദുർഗയായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാനില്ല പ്രസാദ് പറയുന്നത് കേൾക്ക് ദുർഗയ്ക്ക് പ്രസാദിനോട് പിണക്കം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദുർഗ പരാതിയുമായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഒരു പരാതി നൽകൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ദുർഗയുടെ ഉദ്ദേശം പ്രസാദ് എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് ദുർഗ അത് ചെയ്തത് പ്രസാദിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ദുർഗ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ ദുർഗ പ്രസാദിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നുവെന്നല്ലേ അങ്ങനെ ദുർഗ തയ്യാറാവുമ്പോ പ്രസാദും ദുർഗയോട് ക്ഷമിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഇതിപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഇത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന്റെ അവസാനമായി കണക്കാക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ വഴക്കിട്ട് പിരിയില്ലെന്ന് പ്രസാദ് മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം ഞാനിവരുടെ പിണക്കം പരിഹരിക്കാനാ വന്നത് ഇത് കേട്ട ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അയ്യോ സോറി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനിത് മറന്നുപോയതാ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തിരികെ വരാൻ തോന്നിയല്ലോ അത് നന്നായി അച്ഛനെ കാണാതെ ദുർഗാമ്മ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ലോ മോളെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ലേഖ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ കൊള്ളാല്ലോ ദുർഗാമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ലേഖമ്മയ്ക്കുണ്ടോ നിന്റെ ദുർഗാമ്മ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രസാദിനെയും കൂട്ടി ഞാനിവിടെ വന്നത് ദുർഗാമ്മ ലേഖാമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ അതെപ്പോ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദുർഗയുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് എനിക്കൊരു പരാതി തന്നായിരുന്നു ദുർഗയുടെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം ദുർഗാമ്മയുടെ ഐഡിയ ഉഗ്രനാണല്ലോ എനിക്ക് തന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദുർഗയുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുക അല്ലേ മനപൂർവ്വം എന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇയാളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്താ ദുർഗി പറയുന്നത് 
ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരണമെന്ന് ദുർഗയിൽ എനിക്ക് പരാതി തന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയതല്ല ആണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ത്തി കെട്ടണം അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മാത്രവാ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ഇയാളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചല്ലോ അല്ലേ ലേഖ നിന്നോട് ഞാൻ നൂറ് ആവർത്തി പറഞ്ഞല്ലേ ഇവളുടെ സ്വഭാവം മാറില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്നെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവളുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ സ്വഭാവത്തിനോ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ഏ വലിയ ഗുണമഹിമ പറയുന്ന ആള് ഭാര്യ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ വേറൊരുത്തിയോട് ബന്ധം കൂടിയ നിങ്ങളാണോ എന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ അളക്കുന്നത് അതിനുള്ള എന്ത് യോഗ്യത ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടും ബഹളം വെക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പോലെ കുടുംബത്തെ മറന്ന് വൃത്തികേട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടില്ല ദുർഗയ്ക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നുമില്ല ചതിയനാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പും മാനവും ഇല്ലേ ഇവളോടൊപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ ദുർഗേച്ചി 